उनका तो मकसद ही है वो तो अभी कल मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था वो कह रहे थे कि अगले चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे कर लें केजरीवाल बहुत छोटी चीज है पूरा देश देख रहा है आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं इतने घोटाले अडानी का ये वो इतने घोटाले के आरोप उन पर लगने लग गए हैं तो उनको केजरीवाल आंखों ने सुहारा उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं रोज कीचड़ उछाल रहे हैं तो गिरफ्तार करना चाहते हैं करें वो धमकी क्यों दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है इससे तो यह साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है सीबीआई ने उनको बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया सीबीआई को बीजेपी चला रही है जैसा मैं कह रहा था ये तो साफ जाहिर है बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का पकड़ लो अब इसको और सीबीआई पकड़ लेती है फिर सबूत इकट्ठे करती है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सबूत कहां से मणिपुर में अभी चार बच्चे हमारे दिल्ली के फंसे हुए हैं और उनसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की और उनको लाने का हम इंतजाम कर रहे हैं फ्लाइट टिकट्स का अरेंज कर रहे हैं वो उनको पहुंचा देंगे आज शायद कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है कल फ्लाइट अवेलेबल है तो कल उन बच्चों को ले आएंगे बच्चे सेफ हैं अभी अपने हॉस्टल में ही हैं और मैं अभी थोड़ी देर में मणिपुर के सीएम साहब से भी बात करूंगा इस बारे में दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि सौ करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया पर्चे छपवाए होर्डिंग लगवाए जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने सीबीआईडी ने पिछले छह महीने में सबको गिरफ्तार कर लिया सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है सीबीआई और ईडी का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए बाकी सारे चेक में खर्च किए 100 करोड़ तो बहुत दूर गया तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल उन्नीस लाख रुपए उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए वहां भी कुछ नहीं ना रिश्वत आई ना रिश्वत खर्च हुई ना रिश्वत ली गई ना रिश्वत दी गई तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो एविडेंस मैन्युफैक्चर करो ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने चौदह फोन तोड़ दिए बाद में जांच करने पे पता चला कि चौदह के चौदह फोन तो हैं उनमें से पांच फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं तो झूठ बोला ईडी ने ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा तो कहते गलती हो गई जी गलती से नाम आ गया संजय सिंह का गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया संजय सिंह का नाम कैसे आ गया तो गलती से थोड़ी आया प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया उनको उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है संजय सिंह से का नाम गलती से आ गया फिर पांच कम से कम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे मारपीट की गई हमसे प्रताड़ना की गई मानसिक तौर पे प्रताड़ित करके हमको झूठे बयान दिलाए गए वो अपने बयान से पलट गए एक आदमी का तो इतको तो इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया ये जांच हो रही है ये चल क्या रहा है अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया ना किसी ने रिश्वत ली ना किसी ने रिश्वत दी ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा खर्च हुआ तो कौन सा शराब घोटा पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है केवल केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए